Карася мы всегда забираем. Ему главное водичку менять всегда. И он в холодильнике может прожить в тебя два месяца спокойно. Так, раз, два, сколько у меня их тут? Рыбаки, всем здорово! Погодка шепчет. В общем, решил я у тебя на реке поставить. Первый раз желез. Никогда зимой не ставил, всегда ездили куда-то. Заводь хороший, но тут очень мелко. Вот здесь вот хорошо вдоль берега. Здесь глубина где-то полтора-два метра. Ну, в общем, я сейчас хочу их расставить. 8 штучек у меня, две там сломалось, надо будет сделать. Поставлю, снегом присыплю. Пойду домой, мне до дома тут идти две минуты. Через часик приду, проверю, что у нас будет. Река замерзла, нырль у нас, вся замерзла. Вот там течение сильное видно, еще не подзамерзло. И вон там течение сильное, там вообще вся середина открытая. Одному страшно, тоже первый раз я на лед вышел один, без друзей, без кинтов. Ну я вот так вдоль бережка сейчас расставлю. Лед хороший, так же бояться нечего. Начинаем рыбалку зимнюю. Щука на жерлице на карася. Поехали. Надеюсь, нас течение. Будем ставить на течение. Лед хороший, сантиметров 15. Так что я думаю, бояться нечего. Так, будем ставить расстояние. Ну, между ними будет у меня метров 6-7. Примерно вот так вот и будем ставить. Только у меня вот ложки нету. Но это, я думаю, ничего страшного. На оптинник осенью весной здесь щук клюет. Почему бы ей зимой не клевать на карасе? Да, с буром, конечно, не холодно. Одного мелкого взял, остальной карась у нас крупный. 
Так, цепляем под верхний плавничок, чуть дальше середки. Мы цепляем не глубоко, потому что если мы поглубже возьмем, у него здесь позвоночник, позвоночник повредим, карась перестанет плавать. Давай, работай. Так, течение у нас идет туда. По течению я ставлю отверстие, чтобы оно в отверстие упиралось. Так. Нашли глубину. Раз, два, три. На три сантим... Ой, на три оборота. Это примерно сантиметров 25, наверное, 30. Ставим флажочек. Так, и я хочу их оставить, пойти домой, чтобы они не замерзали у нас. Опа. Лопату я не стал брать на рыбалку. Прям очень обильно засыпаем снегом. Не боимся. Под снегом лунка не замерзнет. Птички поют. Почти как летом. Около дома река хорошо. Даже не успеваешь замерзнуть. Там красотища. С фиксатором удобно. Зафиксировал. И катушечка не гуляет. Давай, родной. Попер. Все, засыпаем снегом и повторяемся, идем пить домой чай. Так, рыбаки, полтора часика у нас прошло. Пошел за водичкой ключевой, думаю, зайду, я проверю свои жирницы. Может быть, что-нибудь у нас и бахнуло. Забыл взять карася. Ладно, сейчас посмотрим. Так, сработок пока нету. В принципе, это не удивительно. Смотрите леску. Через часочек еще приду, проверю. Так, мужики, камеру не взял, придется на телефон снимать. Пойдем, дай садку. Видишь, стоит, да? Может, клюнет. На, аккуратнее, сними кларчик-то. Ты сними с меня аккуратно. Вот здесь вот держи топ, я сейчас включу. Вот. Ну, как хорошо раскрутило-то. Давай, рыбак. Ну-ка, что там ты? Сейчас посмотрим. Попалась, блядь. Что за, за щука? 
А ты ходил только что, да, не клевала? Или не, ты не я... видел? Я... я не видел. Ну я так поглядел с берега для рот. А вон тут как охуя. Да, это жерлиц называется, да, сейчас. Опа, хуй тебе, блядь. Здорово. А, бля, пизда ты, блядь. Красиво, красиво. Ёпка, да. Ну да, она, получается, встает. И ты смотришь, как ушка крутится. И ты, опа. Ну была поклевочка, нормально. Можешь наверить еще бабахнуть. В общем, рыбаки. Я уже доволен. Поклевочка сегодня одна была, да, дядя Саша? Да. Не знаю, может собак еще пойду вечерком гулять. Еще проверю. Но я думаю, на сегодня у нас рыбалка закончилась. Лайк, смайк, подписочка. Все, всем пока.